Hello, guys. How are you? Hello, hello. Hello. How's your Thursday? ¿Qué tal de jueves? Se oye jueves, right? Yeah. <laughs> ¿Qué tal de jueves? All good. Esperando Delicious. viernes. Esperando viernes. <laughs> que termine ya la semana All right. a saber que será que fin de año se va en noviembre y diciembre va lento right? ok so now here we go guys let's start today we have session number 18 so we are only missing two more so please don't miss classes and now we have here don't forget cameras on and we have the class agenda we have a, a review about yesterday's class and the topic for today is how to use imperatives so stay here and now let's check the attendance here we go ada concepcion romero Noada Carlos Armando Carpio Presente Débora Jamilet Campos Presente Ok, Delia Pastora González Present teacher, me da permiso por favor 10 minutos, solo estoy arreglando unas cosas en mi casa Ok Pero, pero sí le estoy escuchando, solo deme 10 minutos All right, good and now, Elmer Leonardo Sánchez. Present, Miss. Gloria Concepción Morales. Jason Ariel Martínez. Jonathan Edwards Fuentes. Present, Miss. All right. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. María del Carmen Recinos. Present, Miss. Nelson Isidoro Escobar. <coughs> Paola Beatriz Ramírez. Present. Reina Margarita Cortés. Present, Miss. Judith Ivette León. Leslie Elizabeth Cornejo. Present, Miss. Rigoberto Antonio Realegueño. <clears throat> All right. So now let's go here. And guys, let's check verbs. So we are going to start today with, let me see, with Carlos Armando. Give me one verb that you remember. One verb. Un verb. Yes. Run. Uh -huh. In the past? Running. In the past? Run. Okay. And in the past part, is it? Run. Okay. Are you sure? <laughs> okay. Let's check. All right. And now let's go with, let me see. Maria, one verb. Um, fly, fly or flee, algo así. No, Which no one? sé cómo pronuncia. Es de flee. Fly? Ajá, fly. Uh -huh. Flew, flew, algo. Flew. Uh -huh. Flew y flown. Okay, good. All right, choose someone, Maria. Um, Reina. All right, one bird, Reina. Forbidden. Forbidden. For, 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 okay. Forgive. Forgive. Uh -huh. One more time. Okay. For, for, <laughs> it's forbidden. Uh -huh. Forbid it uh, or forgive? Forbid. Ah, forbid. forbid. Uh -huh, uh -huh. right? Okay. Mm -hmm. And in the past? Uh huh. Can you repeat the whole structure? In the simple past and in the past part? Yes. Uh -huh. for, it's for by. 
Okay. Four by. Mm -hmm. And the... Four by. Four by. Que ahí lo the... estoy viendo en el traductor. En el... <laughs> okay. Forbid in the... In forbid. The base form. Forbid. Mm -hmm. for, for by. Forbid. Uh -huh. Forbid. Y for didn't. Okay, good. All right, Reina, choose someone, the last one. Choose one. Uh, Leslie. Okay, let's go, Leslie. <laughs> it's a venganza. Okay, um, find, found, mm -hmm. and found. Awesome, good job. So now, guys, here we go with the new four verbs for tomorrow. And we have Forget, forgot, forgotten. Forget, forgot, forgotten. Then we have forgive. Ah, de hoy era forgive. <laughs> forgive, forgave, forgiven. Freeze, froze, frozen. Like the movie, right? And then get got got okay so you have the four new verbs there all right for you to memorize y ahí está una técnica so you write them down y luego se los se los guardan en el cerebro right? <laughs> okay so now don't forget guys i will leave you the verbs in the presentation so you can check them and now let's practice and today we're going to practice the future with going to so here we go give me one sec all right so we have tomorrow she is going to play the Uh huh. She is going to play the what? Violin. Violin. Violin, Violin. right? Next week, Violin. she is going to have her photo taken. Uh huh. Next week. Next week. Next week. Uh huh. She is going to have going her to photo have taken. Photo. Camera. Uh -huh. The camera. Camera. Right? Okay, I got Next it. month, she is going to build a robot. Build a robot, robot. next robot. month. All right, next month. In two years, she is going to graduate from college. In two years, and dos años, she is going to graduate from college. college. What is the meaning of college? College. <laughs> All right, and also, no. it, and it's also a synonym for university, college. Correct, the university. Mm -hmm. All right, good. So now let's go here with... In all right. five years, he is going to get married. Okay, ¿cuál es el oh. tiempo? ¿Cuál es la keyword para decirme que es futuro de esta oración? Going to. Going to. Okay, pero de, en cuanto al tiempo, la keyword... ¿Cuál sería? In five years. Ah, in five years, right? So in that the case, the rings. Uh -huh. rings. Okay. Next week, he is going to get a burger. Mm -hmm. What is the... Okay, hamburger, hamburger. And, the, and the keyword? The next week. In the first. Next week, right? No. In two no. weeks, okay. he is going to plant a tree. In two weeks, he's going to plant a tree. A tree. Okay, tree. The tree. tree. And tree. what two is weeks. the key? Okay. In, In two, weeks. two weeks and those semanas. Next right? year, he is going to learn to drive. Right. Okay. Car. Okay. And what is the keyword for the future? Next, Next year. year. Next year. Good. <clears throat> Okay, now we need here the sentence. So, what is first? Next uh -huh. week. Okay, next week. Next week. Uh huh. She is. No. She is. She is. She is. Sorry. She okay. Is. She is. Uh huh. How? Going to. Going to. 
going to. to. Uh -huh. Okay. Okay. Uh -huh. Have. Uh -huh. Have. Her photo taken. Her photo taken. Her photo taken. All right. Now, what is first? In, in two years. Uh -huh. In two years. She is. She is. Going to. Going to. Going to. Going to graduate. For, okay. Graduate. From college. Graduate from. From college. College. Good. Now, what is the first one? In five years. In five, In five years. years. Mm -hmm. he, is, he is going to going to get, get married. <laughs> married. Married. All right. Now let's go here. Vamos a ir one by one. So now let's go. Let me see. Leonardo, what is first? Um, he is. He is. Don't forget what is it, the keyword for the time. In two weeks. Okay. In two weeks. In two weeks. He is, he is he is going to going to uh -huh. plant a tree plant a tree good plant a tree excellent okay now we go with days on wednesday he is going to get his phone fixed Okay, on Wednesday, he is going to get his phone fixed. Uh huh. So, in the case of Wednesday, what is the image that we need? Sofa, um, phone, um, all right. Wednesday. On Thursday, he is going to play board games. On Thursday? Uh, uh -huh. He is going to play board games. Okay. The board games. Thursday. On Monday, he is going to relax on the sofa. On Monday? Yeah. Uh-huh. Sofa. All right. On Monday. On Tuesday, he is going to have his eyes checked. On Tuesday? Uh -huh. The eyes. The eyes, right? On Friday... He is going to go rock climbing. Rock climbing. Okay. So now let's go here. On Sunday, she is going to have coffee with friends. Okay. On Sunday, what's happening? Uh huh? A she... coffee cup. A okay. Cup. On Sunday, right? Okay. Yeah. On yeah. Friday, he's going to do a jigsaw. On Friday? Uh huh. The jigsaw. Uh huh. What is that? Uh, next to the book. <laughs> okay. Let's check on Friday. On Wednesday, she Jigsaw. is going to run in the park. Run in the park? On what day? What is the day, guys? On run the in wrong, the park? Run. The uh -huh. person is... What day? Is uh -huh. What day? What day? Wednesday. Wednesday. On right. Thursday, she is going to give a presentation. On Thursday, what's happening? Give a presentation. Okay, Thursday. No me acuerdo cómo se llama eso. She is going to borrow a book. Ah, yeah. Es un... I don't know. It. I don't remember the name in Spanish. <laughs> es como... Rotafolio. 
No sir. Yeah, I'm not sure. Um, no queda de tarea. All right. So now let's create the sentence. Let's go, Maria. The sentence. Uh -huh. What is the first thing? Uh huh. On, on, on the first Tuesday. 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 Mm -hmm. On Tuesday. Tuesday. He, he is, is going to. Going to. Going to. Have. Have. have he. A checked. His eyes checked. His eyes checked. All right. Luis Ernesto? What is first? Uh, on Friday. On Friday. On Friday. She is. She is. Going to do. Going to. Do. do a jigsaw. A jigsaw. A jigsaw. <laughs> Now, the next one. Let's go, Reina. Wednesday, she's going to... Okay, on have... Thursday. Repeat with me. On Thursday. On Thursday. Th, like zapato, Thursday. Uh, Thursday. Uh-huh. On Thursday. She's... She is... Uh-huh. Going to... Going uh -huh. to... Give, give, give a presentation. 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 All right, good. Let's go, Carlos Armando. Hello. Uh -huh. What is first? ¿Qué va primero? Sería. Uh -huh. He is. He is. Are you sure? Ajá. Uh -huh. No iba. He is. ¿Qué es lo que tiene el muchacho en el cartel? On Monday. He okay. Is going on Monday. To, on he this. is. He is. And then. On Monday he is. Uh -huh. On the sofa, going to relax. On the sofa? It's incorrect. Going, okay. Going to. Going to. Going to, going to relax. 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 Uh -huh. And at the end? And at the end? Yeah. On the sofa. On the sofa. On the sofa. Good. Very good. And now we go with the last one that is about tomorrow. So, tomorrow evening, she is going to play on a swing. Evening. So, tomorrow evening, she's going to play on a swing in the Spanish. Mm hmm. Yeah. Tomorrow evenings, she is going to play on a swing. What is that in Spanish? Mañana por la noche, ya va. Por la noche, ella estará o irá a jugar en un eh, columpio. Mm -hmm. All right. On a swing. So, the evening, right? Tomorrow morning, she is going to have breakfast. Tomorrow morning, she is going to have breakfast. In the Spanish? Mañana. Mm -hmm. Preparar el des... Uh -huh. preparar el desayuno. Okay. Let's see. No creo que sea la pizza, all right? So let's no. check with this one. All right. Tomorrow morning. Tomorrow All right. afternoon, she is going to take a bath. Se veían como que eran frijoles. Right? Okay, so tomorrow afternoon, she is going to take a bath. In Spanish? Tomorrow afternoon. Uh -huh. Take a bath. Mm -hmm. What is that? Guys. Hello, are you Mañana there? Mañana por la uh -huh. tarde ella tomará un baño o algo así. Okay. 
de Latina. Ajá, uh -huh. tomorrow afternoon. Tomorrow night, she is going to order a pizza. All right, and the last one, tomorrow night. Night. In Spanish. Uh, pizza box. Ajá, uh -huh. but in Spanish, what is that? Tomorrow night, ya she is going to order <clears throat> pizza. Ajá, uh -huh. ella ordenará <clears throat> pizza, <throat> right? Okay, good. Awesome. Now let's go here. Tomorrow night they are going to talk together. In the Spanish, what is that? Tomorrow night they are going to talk together. Mañana por la noche ellos hablarán de todo. Okay. Let's see. Let's try this one. They are going to talk together tomorrow night. Tomorrow morning they are going to do exercise. Uh huh. That one in Spanish. Mañana. Morning. Uh huh. Mañana. Mañana. Uh -huh. Okay. Morning, right? Tomorrow evening they are going to play table tennis. In the evening, what's happening tomorrow? Ellos jugarán tenis de mesa. Ah, yeah, table tennis. ¿Cómo le llamamos nosotros? <laughs> La, la, la coloquial, right? Ping pong. Ping pong. Tomorrow afternoon, they are going to watch TV. Uh -huh. What's happening tomorrow in the afternoon? Mañana ellos por... Mañana por la tarde ellos van a ver TV. Oh, TV, right? Good. <laughs> All right, awesome. So now let's go to the sentences and we start with, let me see, who I have here? Los demás nos han abandonado today. All right, so we start with Jonathan. So Jonathan, create the sentence. Um, tomorrow night. Mm -hmm. Tomorrow night. They are. They are. They are. Going to going to talk talk together. together together. All right, good. Now, Leslie, let's go. Tomorrow afternoon. Tomorrow mm -hmm. afternoon. She is going to. She is going to take a bath. Take a bath. Awesome. Good job. Now let's go, Luis Ernesto. <clears throat> tomorrow, tomorrow morning. Tomorrow morning. They are. They are. Going to. Going to. Do. Do. Exercise. 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 Good. Now let's go, Carlos Armando. Hello. Hello. Tomorrow evening. 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 Aha. Tomorrow evening. Tomorrow evening. Aha. She is. She is. On a swing? No, no. Uh -huh. So yeah, I'm going to play on a oh, swing. Play on a swing. Awesome. Good job. Well done. Okay, so we are going to stop here so we can practice all together. So now let's go, guys. Let's check here. Let me see. Ah. Let me share with you my screen so we can check this one. So don't forget that you need to always create sentences with the structures, right? So for the, we have for the affirmative, the negative, and the questions. So for the, let's see here, for the affirmative, give me a subject. Mm-hmm. Give me a subject, guys. 
You. Uh, you. Huh? Huh? Okay. You. And are. the verb be? Are. are. And then? I'm going to. I'm going to. Now give me a verb in the base form. Eat. Eat. Pupusas. Pupusas. Tomorrow. Tomorrow. Good plan. Suena mm -hmm. como un buen plan, right? And yes. now, ah! the, the cual es ah! With horchata. With horchata. Or coffee, right? Now, if we have he, what is the verb be, guys? For he. Yes. Yes, right? And now, after is, we need going to. Now, give me a verb. Run. Run. <laughs> and a compliment. Next. Sunday. Next. Sunday. Sunday. All right, good. And we have another affirmative sentence. Now, if I have four examples here, Julia and Julio, mm -hmm. and now the verb for Julia and Julio. All uh, right. R, and after R? Going to. Going to, and now give me a verb. What? Go. Okay, let's say watch. Watch what? TV. A movie. A movie. And a keyword? On um, Sunday. On Sunday. All right. And now let's check here. For example, I. I am. Um, I am. And then? Going to. Going to. Go. And a verb in the base, go. Compliment. To the beach. To the beach. To the beach. And a keyword. Kevin, uh, Tomorrow. December. Sorry, can you repeat? On? On December vacations. On December. Vacay, lo vamos a poner. Esa es una forma informal de decir las vacaciones. Just for you know. Vacay. All right. So now let's go here with the negatives. Y para estas me van a ayudar uno por uno. So let's go. We'll start with. ¿Quiénes no participaron en la última? Let me see. Ah. Teacher. Yes. All right. So Delia, transform the first one. You are going to eat pupusas tomorrow in the negative. You are. You aren't. Uh -huh. Going. To Going to to eat pupusa tomorrow. Eat pupusas tomorrow. Tomorrow. All right, good. Now let's go here with. Uh, 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 let's go with Maria. He is going to run next Sunday in the negative. He is. Uh huh. He isn't going to. Mm -hmm. run. To run uh -huh. next Sunday. Next Sunday. All right. Now let's go here. Let me see. Reina, Julia, and Julio are going to watch a movie on Sunday. Yes, Julia and Julio is. They aren't. Uh -huh. Aren't. They are going to. Uh -huh. Going to watch a movie on Sunday. Watch a movie on Sunday. Sunday. All right. Good. Now let's go here. Let me see. Let's go with Carlos Armando. Negative. I am going to go to the beach on December vacay. 
in the negative. In negative. Yes. No, I am going to go to the beach on December in the negative. I, am, I don't know the, the, the I, I, I do I do not the, the not no, I are know. Okay. going to all right going to mm -hmm. going to yeah. I just am real what and the verb? Ahí está, en la, en la pantalla. So, what a movie? No, no, the last one. I am going to go to the beach in December. Uh, to the beach on December. Okay, okay. after going to, ¿qué va después de going to? Huh? The coin, el verbo. Okay, what is the verb? ¿Cuál es el verbo? Go here. Uh -huh. So we have uh -huh, go. going to go and then so, so going to go the beach on December. To the beach. So the, the beach on December vacation. In this case, vacay. Vacay. Uh -huh. vacay. vacay. All right. So now, vacay. Carlos Armando, ¿por qué le pusimos do not después del subject? Para decir que, que no. Ah, pero ese qué tiempo es? Cuando usamos do como auxiliar. Do not es el presente. Ajá, and this is the? Present. El que estamos haciendo ahorita, ¿cuál es? The? Pasado. No, the future. So, in that case, ¿qué hacemos acá? Después del subject, ¿qué tiene que ir? Juntarlo y ponerle el apóstrofe. ¿Juntarlo con qué? Que siga. Ve ahí, ve ahí la, vea la estructura. Ah. Ajá. ¿Qué dice que va después de subject? Verbo más coin. Ajá. ¿Cuál verbo es el que va después de subject? De co. Oh. Después del subject, ¿cuál tiene? Tú. Ok, veamos aquí. Uh -huh. All right, dice acá, subject. Ok, si sí. ¿Sí, sí ve mi, mi pantalla, ¿ya? Yes? Sí. Ok, ¿qué va después del subject? Not. No, antes. Lo que estoy ahorita señalando que es. El verbo. El verbo. Be. El verbo be. ¿Y cómo ah. voy a saber en este caso que, cuál es la forma del verbo be? Ajá. ¿De quién depende la forma del verbo be? ¿Cómo voy a saber de, si es sujeto. is o are? Exactly. So, if I have here I, ¿cuál es I. la forma del verbo be? Uh -huh. it. Is con I, ¿cuál es la forma del verbo be? Is. Are you sure? Ok, vamos a recordar. Cuando nosotros tenemos el verbo be, y es, oh. ok, tenemos to be. Uh -huh. Uh -huh. Ahí, ahí arriba se lo voy a escribir. El to be, ¿cuántas formas son? Del verbo to be. ¿Son? Is. Three, is. Right? ¿Cuál es la, is. la primera? Ajá. Is. ¿Cuál otra? Am y are. Am y are. Ajá. En el caso de is, ¿con quiénes va is? Uh -huh. Con. ¿Con cuál? Con, con am. Con am. Pero esa es otra forma del verbo be. Uh -huh. ahí, ahí tenemos que definir los subjects o los pronombres en este caso. Entonces, ¿con cuáles pronombres escribo is? ¿Con los? 
third person, los tercera persona. ¿Cuáles son los tercera persona? Do you remember? Sí. 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 Uh -huh. And? Mm, they. Eat. Eat. Ajá, uh -huh. eat. Ellos son los tercera persona. He, she, it. Y am, ¿con cuál lo voy a utilizar? Creo que con... Solo I? con uno. Ajá, con I. Exactly. Sorry. Entonces, are va con they. Todos los demás. Ajá, o sea, they. ¿Cuál otro? Mm. Con you. ¿Cuál otro? Sí. Ajá, hace falta uno. Bello. Ajá. Y nosotros. There. They. Ya lo tenemos ahí. There. Ahí. Ajá. Nosotros, ¿cómo lo decimos en, en un pronombre? There. There. Decimos. Decimos we. Ajá. Ah. We, nosotros. Esos son los pronombres. No hay más. Solo es. Okay. Entonces, con el verbo be, siempre vamos a poner los mismos. All right. Entonces, okay. acá, cuando nos dice el verbo be en el negativo, si yo tengo I, ¿cuál es la forma del verbo be? Si tiene I, Ajá. Am. Ajá. Entonces, digo, I am. Not, not, porque es negativo, right? I am not going to go to the beach on the summer vacation. All right, good. So now, in the, thank you, Carlos. And now let's go with the questions. So here we go. We'll start with the first one, Leonardo. You are going to eat pupusas tomorrow in a question. Are you... Uh -huh. Are you going to going to eat pupusas tomorrow? Eat pupusas tomorrow, and at the end, question mark. Question mark. Good job. And now let's go to the number two. He is going to, and we go with Jonathan. He is going to, in a question. He is going to. Sorry, sorry. Is he? Uh -huh. Is he? Going to run next Sunday. Next Sunday. And at the end? Question mark. Question mark. Excellent. Thank you. Now let's go with, let me see. Uh -uh. All right. Luis Ernesto, the next one. Julia and Julio. Uy. Hey, de un solo, mis, para que no le cueste. <laughs> okay. So? Ajá, uh -huh, a question. They, they, they are going to, going to watch a movie on Sunday, question mark. Watch a movie on Sunday, question mark. Are you sure? Léalo otra vez. They are, ah, sorry, are they. <laughs> okay. Are es que le dije day de un solo porque no me gusta, sí. Ajá. Ahí no, ahí no, fue la, la, la distracción, right? Yes, are they going to watch a movie on Sunday? All right, awesome. Now, let's go here, the last one. Let me see, Reina. I am going to go in a question. Am I? Okay. Am I? Uh -huh. Going to go? Going to go to the beach. To the beach. 
on December vacay. On December vacay. Cool, I should That's write. Mine. Awesome. So now, guys, do you have questions about this mm -hmm. one? About going to? <coughs> Affirmative, negative, or question? Is it clear? Yes? Okay. Clear, teacher. Awesome. So now I'm going to send you this here. Let me see. Le voy a mandar el screen para que lo tengan ahí. Give me one sec. So you can have it on the WhatsApp. Mm -hmm. Okay. So now let's go here to a practice for the grammar. Let me send you a link. I'm going to send it here in the Zoom chat. So please open the link. Here you go. And let me send it in the WhatsApp chat too. So you can have it. And now guys, we are going to work on this one. Let me share. Okay. So here we have affirmative, negative, and questions. So you have to complete this. For example, this one. What, y aquí tenemos el contexto. What are your New Year's resolutions? Y luego aquí tenemos en los brackets, you, y tenemos work. Entonces usted acá solo va a completar según la estructura que hemos visto con going to, el you y el work. Siguiendo estructura, right? Si aquí este solo tiene you and work, ¿sabe qué es? Affirmative, right? What if you have he and not phone? What is that? Question or negative? Uh-huh. Negative. Negative, right? And if here we have a word and a question mark, what is that? Negative. A negative, but in, in the question, right? Okay. The same here, a, ne a question in the negative, okay? At the end, you have to click on check test, okay? Ya cuando lo hayan terminado, check test, all right? So now, let me send you to the breakout rooms. You are going to have 15 minutes, okay? Please, necesito que trabajen en equipo, okay? Si alguien lo puede proyectar y lo pueden ir llenando juntos, estaría super cool. So now let me go here. One, two, three, four breakout rooms. Ah, uh, no. Three breakout rooms. All right, let's go. Vaya, la ya la primera dice what are your your what are your new year's resolution? It's a question, ¿verdad? Are you going to work more? She is going to start. 
चीज धन्यवाद Nada, pues no, otra mentira a mí, no sé. Mejor ahí voy a ver en la pantalla, en el teléfono lo estaba viendo, pero... Two parents. Ya me quiero ver el teléfono. They are... Bueno, porque en este caso, tiene question mark, es... You... Are, are you going in here? Tiene question mark. Pero el We are, we are near the solution. Como otro, no, ese es el que me parece a mí también. Mm. Is she... Fisher, mm -hmm. aquí le vamos a poner el going to el y lo el que es armar la oración no, completa. No, solo la, en este caso la estructura de going to y las dos palabras que <risa> tiene, el subject y el verbo. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Vale. Por ejemplo, sí. la primera, ¿qué escribieron? En <risa> the first one. Mm. Ah, aquí tenemos you y tenemos work entonces no es negativa right? es afirmativa entonces cómo lo voy a escribir y termina en pregunta Ajá. what entonces sería what Ahí tenemos, what are your New Year's resolutions? Y allá work. tenemos you y tenemos work. Ajá, y es una pregunta porque aquí en el work tiene un question mark. Entonces, ¿cómo va a iniciar? Si tenemos you y work. Solo tres te puedes What? No, no estamos haciendo con what. Ajá. Entonces, you work. Ajá, esas son las palabras que tenemos. You uh -huh. tenemos work. Ajá. Entonces, ¿cómo la uh -huh. armo en oración? En, sorry, en pregunta. Uh -huh. ¿Cómo creo la pregunta? Sería. Ajá. They are. They are. ¿Por qué they si solo tengo you? Pero está are. ¿Cómo? Are you. Are you? Ah, are, are you? you? Y luego? Are you? Net. Net. Net your solution. Ah, ok. Esto solo es para que usted tenga contexto. La primera. Ah, uh -huh. Lo que usted va a usar para crear es esto nada más. Solo esas dos. Ah, solo eso. Y el, y el complemento del... De going. Uh -huh. De going. Uh -huh. Entonces, en este caso, ¿qué debemos escribir? Are you y después? Work. Work? Solo are eso? you going to? Going to? Ah, are you yeah. going to? Going to? To work. Work. Ajá, uh -huh. good. Entonces, are you going to work more? Uh -huh. Y ya terminamos la primera. Ya terminamos. Ah, thank you. Exactly. So now, the second one, si tenemos each y tenemos be, entonces sería... Are you going? Are eat. you going? Dice eat ahí. It. Uh, uh -huh. Entonces. Entonces it es este. Ajá. Uh -huh. 
it sería is is Ajá. is 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 you were you going is. después you. de después del verbo be qué debo escribir sigue is. la estructura it's. Ajá. is Ajá, y mi it, subject es it. Ajá. It. Is it mm -hmm. going, going, going to, going it to. Be. Y it en be. este caso, ¿cuál es el verbo? Be. Ajá, entonces be. escribo be. be. Is it. it going to be cold? Ajá. All right. Ok, it. hagamos la tercera. Tenemos they, they y tenemos are. retire. Entonces, otra vez, pregunta, ¿cómo la creo? Entonces, a they o we. Ajá, dice they retire aquí. Ajá. Ajá, entonces, ¿cómo va a ser la pregunta? We are. We are, ¿por para qué? Ponerla, para ponerla debajo de mi cama. Para they are. Ajá, they are, pero ahí es pregunta. Entonces, ¿cómo va la estructura? Esta cama huele a pecado. Esta cama huele a pecado. They are. Ajá, ¿y la question? <risa> are they? Ajá. Are they? Are they? Are they going to? Going to. Ajá, y luego. Going to re retire. Re retire. Ajá. Retire. Ajá. Are retire. they going to retire? Y ahí ya está. Antes de mi R está la WH. Entonces, esa solo yo sé que acá va a ser en minúscula, no va a ser en mayúscula. Uh -huh. Ok. All right. Hoy sí. ¿Ya entendimos yes. cómo? Awesome. Yes. ¿Leslie? Sí. Okay. Bye. Thank you. Okay. Teacher, in the negative is isn't isn't uh, he? Yes. Entonces, ¿y tiene que ir contractado o no? Yeah, I'm not sure. Let me see. Déjame verificar. Eso sí, no me fijé. Y we start with capital always when we write a question, teacher. Mm -hmm. Yes. Si no hay una WH antes, va en minúscula. Okay. Si no hay, si solo hay un punto, en mayúscula. Okay. Mm -hmm. It's en no. Sí lo acepta contractado. Ok. Gracias, teacher. Ok. Entonces, Leonardo es... es... Ahora lo puse aquí. Supongo que es así. No sé si lo... Lo vemos. Mm. Tal vez nos deja modificar después. Dime, no, no, no. Ah. <ríe> Muy tarde, bien. <ríe> All right. Por... Ok. Solo fíjense que en las últimas siempre hay un question mark. No son mm. uh, solo negatives, sino que son okay. negatives, pero en question. Ajá. Uh -huh. Yeah. Ok, hay que corregirlas y le vuelven a dar check test. Las primeras sí todas buenas, right? Ah, oh, ok, sí. good. Awesome. Ok, solo revisen ahí porque son, son preguntas. Ok. Entonces, Cuando dijo question mark, teníamos que haberle puesto el question mark. 
No, ya, a mí, es, la, ajá, ajá. está mal. es la sí, estructura, sí. ajá, porque ahí, si bien es negativa, pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer cuando hay una pregunta? ¿Qué va primero? Uh -huh. No va sí. lo mismo que solo en una oración negativa, sino que es la estructura de pregunta. Uh -huh. Sí, ahí no vi el... el... Ajá, entonces al inicio, ¿qué va? Siempre va el, a ir el... El B. El verbo B, ajá. Siempre que tengan question mark, fíjense que tiene que ir el verbo B. Sí. Correcto. Tenemos tiempo. Yes. We're going to Two minutes. minutes. But the next, I am told that Simon is. I am told told that Simon is an employer now. Um, ¿cómo sería? Dicen. Dicen he, exacto. Dicen he going to look. Ajá, acuérdense que va con mayúscula. Yes. Dicen he going. Going to look for a new job. Si quiere, lea usted la otra. It's Irene's birthday tomorrow. Aaron, uh -huh. Aaron, uh -huh. you? Uh -huh. Going to give. Going to give. Uh -huh. Going to be her her a present to give her a present aren't you going to give her a present okay. mr jones is a uh, serious seriously seriously how do you pronounce teacher seriously 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 hmm? mr jones Sorry. is serious serious okay isn't 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 he isn't he going to stop smoking? The last one, eh, Leonardo. Your brothers work for a German company. Are aren't aren't they? Mm -hmm. uh, going to learn. Going, going to learn. Learn. German. La va a revisar. Si gusta, quiero ver. Pero si quiere la, la primera la, es Are you going to Ajá, la, la quiere revisar. La quiere revisar. Va, revísela. Ok, la primera es, are you going to work? Are you going to work? Uh -huh. eh, la otra sería, it is going to be. Is it? Is, is it? <laughs> Sorry. Uh -huh. eh, are they going to retire? Yes.
और दे इस सही सही है Isn't he going to phone? Aren't you going to see? Aren't you going to play? Isn't he going to look? Aren't you going to give? Isn't he? Hello, finish. Leslie, finish. I lo mando Leslie. Ah, really? Ah. I don't have my phone. I, I, no, I'll chat the del WhatsApp, no, solo el de acá. Ah, all right. Awesome. Yeah. So send it to the WhatsApp, please. And let's go. Me me sale cook. Anuncios. Hello guys, yeah. welcome back. So, so, awesome. So send it to the WhatsApp, please. The screenshot. Please let me check here. I only have one. So good girls. Awesome. Leonardo, envíe la porfis. All right. And then the next team. So please send it. And now, guys, here we go to the next part. By the way, do you have questions or is it clear? Clear? No questions? Okay. So now, guys, we have here a question for you. The first question is, are you good at reading maps? At reading maps? No, I am bad. Reading really? Maps. Yes. Okay. And the others? What about you? Guys, hello. Mis amigos, me lo tomo como error. Sorry. El abre me lo tomo como error. In which one? En el en lo que estábamos haciendo. Ajá. ¿Qué número era? Abre. Ajá. What is the number? Las and two and three. Two and three. You busco aquí el error, pero ahora no sé si se escribe como lo escribe ahí. En la... ¿La puso con minúscula o, o qué? La puso con mayúscula. Revise el capital. ¿Con mayúscula? Lo mando al WhatsApp. ¿Con mayúscula? Ok, no. can, you, can you send that in the chat, please? Lo, lo puede enviar, okay. so we can see it. Yes. Okay. Send it, please, mm -hmm. so we can check. Okay. Ah, the thing is that you're missing the subject. Lea, lea la pregunta que dice. Ajá. ¿Qué dice eh, la pregunta? The clerk is so rude to, to you. Ajá. ¿Y luego qué dice? Aren't going to see. ¿Qué le hace falta? Oh, uh -huh. el sal este. Ya, yeah, el subject. ¿Dónde iría? Eh, ah. Después del current. All right, good. Ok. okay. All right. Awesome. <laughs> All right. So now, here we go. So guys, are you good at reading maps? ¿Son buenos leyendo mapas? Ubicándose con Waze, con Google Maps. <laughs> are you good? So, Carlos, no, I, I, I am good using a uh, no. wait. wait, but I, <laughs> I, if I have a, a map, I uh, can read. Okay, all right, and the others, why? Where is this the Google Maps? 
Only Google Maps. Maps. Maps a veces dice que gire a la izquierda en lugares que es prohibido. <laughs> yeah, true. <laughs> All right. Go ahead the sun now. In this case, let me share again. Okay, I need to know. Okay, do you usually ask for directions to locate places? Mm -hmm. Do you usually ask for directions? Suele pedir ayuda con direcciones de lugares? Para always, donde... always. Okay, and the others? Yes, no? Cuando yes. Ya, ya no nos funciona el Waze, nos toca pedir ayuda. Right? Yeah. All right. And now, the last question. Are you good at giving directions to get to places? Si alguien le pregunta, mire, ¿dónde queda el súper? ¿Le sabe dar direcciones usted? Yes, miss. Yes, no termina más perdido la persona. Para indicar caes pésimo. Uh -huh. Como a la par de tal lugar. Ajá. Debajo del palo de almendra, ya por el portón verde, <laughs> entre medio del portón negro. All right, okay. And you know what? It, that one is a good and it's not that common. Yo creía que eso era algo bien común, pero luego descubrí que no es tan común. El, la, eso es el, el saber ubicarse en los espacios, right? Entonces, eh, es bueno saber cómo hacerlo, cómo nosotros eh, recibir esas instrucciones, aplicarlas y también nosotros poderla dar, right? So now, for this, we are going to use the prepositions. So in the case of the prepositions, the ones for today, esto ya lo vimos hace, hace mucho tiempo, right? Pero ahora vamos a repasar estas ocho. So the first one, next to, repeat with me, next mm -hmm. to. Next, next to. to what is that? What is next to? What is... A la par. Next to. Exactly. In front of. Repeat with me. In front, In front of. of. In front of. What is that? Enfrente de. Enfrente. Uh, between. Repeat with me. Between. 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 What is that? En medio. En medio. En medio. Across the street. Repeat with me. Across the okay. street. Across the street. Across the street. Across the street. Ajá, cruzando la calle, right? Around the corner, repeat with me. Around the corner. Around the corner. What is that? Doblando la esquina. Ajá, doblando la esquina. On the right, repeat with me. On the right. On the right. ¿Qué significa? On the right. A la derecha. Ajá, on the left. A la izquierda. A la izquierda. Ah, and then down the street. Down bajando the street. ¿Qué sería? Oh, bajando la calle. Ajá, bajando la calle. Down the street. Probablemente una, subida, una cuesta, right? Ajá, uh -huh, exactly. So down the street. So now, bajando here we go. Bajando la cuesta arriba. <laughs> bajando la cuesta al revés. All right. So now, in this case, the, we are going to take turns and read the directions. And your partner will label the places in the map. For yeah. example, we can say, in this case, we have yeah. hotel here, and then we have here. The hotel is across the street. In yeah. Spanish? El hotel está cruzando la calle. Cruzando la calle. Ajá, cruzando la calle, right? Luego tenemos que ubicar la gas station, el bank, el yes. ATM, y el restaurant. Esto lo vamos a hacer en los breakout rooms. So, ahorita... Let me send you here. Okay, this to the chat. Y lo vamos a escribir tal cual como está en la indicación. All right. Let me send it here in the chat. And now. Okay. You are going to have seven minutes. All right, so hurry up. Let's go seven minutes to find the places. Let's go.
Hello. Hello. Okay. Te, Leslie. Voy, voy, voy. <coughs> voy. Teacher, teacher, ¿de dónde partimos nosotros? ¿A dónde estamos ahí en el mapa nosotros? Ah, ok. En that case, lo primero vamos a empezar con el hotel. Uh -huh. ¿Ah? Entonces dice, vamos a ver. Dice acá. Uh -huh. Dice, the hotel is across the street. Uh -huh. All right. Luego dice, the gas station Is Está around, the corner. around the corner. Ajá. Entonces hay que ver dónde es el around the corner. Ajá. Eh, es um... subiendo, subiendo para arriba. Ajá, <ríe> ajá. Ajá. All right. Entonces eh, la, la primera derecha, sería. Ajá, a la, la primera derecha. sería. A la derecha. Ok. <ríe> O sea, sería el, el, el cuadrito que está. ¿Cuál sería? Ajá, al otro lado, de, al otro lado del hotel. Ajá, para mí ahí sería. From, from, ajá, yes. Vaya, después dice: The El bank. banco mm -hmm. está a la par del gas station. O sea, el, el, el siguiente. El siguiente. Sí. Yes. Mm -hmm. um, The ATM is Bien, down ya. the street on the right. El cajero. Ajá. Está. Bajando la calle. Baja, calle. Bajando la calle. On the right. Ajá, en los tres de abajo. Uh, ¿Cómo? O sea, como los tres de abajo, los cuadritos tres de abajo, estaría el hotel. Luego seguiría Ajá, gas luego está Gas Station y luego, quiero ver, y luego Banco. Esto Gas Station, ajá. Uh -huh. Esto a la par, cabrón. Gas Station y el Banco. The ATM is down the street. Uh -huh. Luego dice, the ATA is down the street on the right. ¿Ya? Yeah. Entonces nos ubicamos. Estamos aquí. The right. Es la derecha. Uh -huh. Left. Es la izquierda. Entonces, the right. Uh -huh. El restaurante dice que está acá y abajo. A la izquierda. Pero... Estoy confundida. <ríe> Así sí me pierdo, tía. I know. Es que nos hizo falta uno para ubicarlos de down the street. Es que cuando dice, ajá, eso, the restaurant is down the street mm -hmm. on the left. ¿Para qué abajo? El restaurante abajo? está ¿Para allá abajo, 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 a la izquierda. Ajá, si usted, ajá, no especifica si usted es el que tiene que ir bajando, right? O en qué dirección está. Ajá. Pero igual, cualquiera de esas dos estaría correcta, si es de uno o del otro. Porque no nos no, no Porque no se sabe si es su izquierda o mi izquierda. Uh -huh. Exacto. Para mí abajo, que mi, 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 mi punto de, de referencia como que es el hotel. Ajá. Ajá. Entonces, el hotel es eso, abajo. Eso nos falta, el punto de referencia. Ajá. Ajá. Abajo, ¿qué hay? Ajá. True. Pero tiene sentido de que si, digamos, mi punto de referencia es el inicio de la calle... El restaurante este, está a la izquierda. 
el, sí, dice, porque el, el restaurante está acá allá abajo, a la izquierda. Lo que se ve en la esquina vendría a ser el banco y la gas station está a par. Entonces, pero ¿en cuál esquina, Leslie? <risa> Pero de hecho ya lo están mandando, así que... ¿Ready? Yes. Awesome. Send it in the chat, please. Ok. El que está a la par del hotel o el que está enfrente. Ah, el que está, no, el que está, en, o sea, cruzando la calle para mí vendría a ser la gasolinera. Pero es... <ríe> Según el dibujo, vaya, el hotel está aquí, arriba yo. Hello, all right, let's check here your maps. Hello. Okay, let's see, let's see. We're going to start with this one. Mm -mm -mm. Let's check. All right, so in this case, this is Delia's Luis Adas Leonardo Marias, right? So now we have the hotel is across the street. Uh -huh. And then the gas station is around the corner. Okay. The bank is next to the gas station. Uh -huh. The ATM is down the street on the right. The restaurant is down the street on the left. Okay. You know what? In this case, ¿qué sucede con esos dos? No teníamos un punto de referencia, right? Para saber cuál derecha, de, en qué lado nos ubicamos. Si decimos down the street, podríamos decir que ahí va para abajo. Entonces, ¿cómo sería? Uh -huh. Dependiendo si usted abajo. va bajando ajá, o si usted Estamos está subiendo, arriba. Right? Ajá. So Pero en, el, en uh -huh. el caso de la primera, como dice, the whole is across the street, uh -huh. yo me ubiqué que estaba enfrente del banco, del hotel. Sorry. De... Entonces, mi, uh -huh. entonces mi izquierda es la que está enfrente del gas station en el banco. Ajá. Uh -huh. Eso sería la izquierda, ¿eh? porque sería bajando, ¿verdad? Right? Uh -huh. Ajá, so it depends. En este caso, ¿de cuál perspectiva lo tomamos, right? Porque igual si me preguntan a mí, ¿la gas station y el bank estarían a la derecha o a la izquierda? Uh -huh. sí, no pueden pues estar sí. a la derecha. La derecha. Porque no hay, no hay calle para el otro lado. Porque ahí ya no vemos, right? Pero si venimos bajando, por ejemplo, si hubiéramos hecho ah. esto como punto de referencia y lo hubiéramos hecho así. Le... Ah, por eso le pregunté que cuál era nuestro punto de referencia. Ajá. No había un punto de referencia. Entonces, ajá. Ahí quizás tuvimos que haber eh, tenido como especificación, por ejemplo, que la gas station estaba a la derecha o algo así, right? Para saber cuál es, qué es lo que se ubicaba enfrente. But, ok. Ahí dependería. <ríe> así es como perdemos a la gente cuando le damos direcciones, right? <ríe> Casos de la vida real. So, now, no, depende de... Eh, y le dicen, y todavía le dicen a usted, ¿su derecha o mi derecha, right? So, it depends. But, it's ok. So, now, the next team, let's see. What do we have? Ay, pero lo tengo el de cabeza. No me sé. Ahí lo tomamos de la otra perspectiva, right? Como que veníamos bajando. Uh -huh. The ATM, the restaurant, gas station, and bank. Ok. Porque mi punto de referencia es ese puntito abajo, que está right? enfrente del hotel. Ah, all right. Ajá. Uh -huh. Ok. And the, the last team, let's see. Ok. The restaurant, the ATM, vamos a ver. Si estaba igual que el primero, right? Restaurant and then ATM. Okay. All right. Do you know, by the way, the meaning of ATM? 
¿Sí saben qué significa ATM? Cajero automático. But in English? Cajero automático. Auto, automatic. ATM. Automatic <laughs> what? <laughs> money machine. Mani, money. Money. Management. Money machine. Es money automatic machine. money machine. Sería algo así como máquina automática de dinero, right? Automatic money machine. Pero no le iban a poner largo, por eso le ponen ATM. All right. So now, guys. Y no emanem, no porque yo era también. Yes. Ahí ya casi eminem. So now. No emanemos. No. Ah, los que se comen. Sí. Ah, what's happening? Give me one sec. No me deja abrirlo. Give me one sec. Vamos a ver. Ok, hoy sí. All right, now we are going to do a listening. Vamos a intentar hacerlo todos aquí. All right, let's see. Now we have this listening and it's about justamente identificar lugares, right? In this case, ¿qué tenemos acá? Let me do a big. Pero bueno, ay, no. No sé lo más grande. Ok. All right. So now, in this case, we have, let's see, vamos a identificar los lugares. Okay. First, we have hotel. Can you see it? ¿Sí lo ven? Oh, yes, teacher. Yes. Okay. Then yes, we have yes. the bank. bank. We yes. have the church. 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 The church. Okay, here. Post office. Post, Post office. office. Okay. We have the How, what is the name of the street? Sun Street. Sun Street. Sun Street. Ese es el nombre de la calle. Luego aquí, ¿cuál sería? Uh, second Street. Two Street. Second Street. Street. This one? Third Street. First Street. This one? Okay, esas son avenidas. Gray Street. Gray Street. Street. Luego? Star Street. Star Street. Luego, First Street. Qué raro son no. <laughs> And then this one. Pine Street. Pine Street. Pine Street. Pine Street. Ajá, siempre las que van aquí son las avenidas, right? En el, en el yes. horizontal. Ok, and this one, the. There are the first street. street. Ok. Here we have the. Bus terminal. Bus terminal. Bus terminal. Bus terminal. Then. Hospital. 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 This one? High school. High school. school. High school. This one? Stadium. 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 This one? Gallery. Gallery. This one? Sports, Sports club. club. Sports club. This one? Park. Park. This one? Mall. 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 Museum. 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 Dry cleaners. Dry cleaners. Supermarket. Supermarket. Market. Computer, computer shop. shop. Computer shop. Okay. So now that we know the places, we are going to check here. For example, we have, y esto es lo que vamos a escuchar en el listening. Tenemos the first one. The is between the museum and the supermarket. Y aquí vamos a chequear si es true o si es False. False. Entonces yo le aconsejo que vaya escribiendo uh, ahí en su cuaderno uno y le ponga la T o la F, ¿ok? Uh, Para que los tenga listos, ¿all right? The what? Ajá, eso es lo que vamos a escuchar en el, en el audio, ¿ok? So now, let's go here. Vamos a verificar, ¿ok? Number one. The dry cleaners is between the museum and the supermarket. Okay, what is the dry cleaner? Uh -huh. The dry cleaner. Okay. Cleaner. Dry cleaner. Between the museum and the supermarket. Uh -huh. And the dry cleaner is, yes. Between dry cleaner. Museum, true. supermarket. True or false? True. True. Okay, let's see. It's true. True. All right. Awesome. 
Now let's check number two. What happened? No market. No se escucha. The dry cleaners is between the museum and the supermarket. Okay, yeah, bus. Number two. Oh. The bus terminal is across from the church. Okay. The? The, the bus terminal. I heard bus. I it's think. across. Bus, bus terminal. terminal. Uh -huh. Bus terminal is across from the church. From the church. Let's check. Bus terminal. Bus Let's terminal is see. across from the church. The bus terminal is the church. Bus terminal, church. Yes. It's yes. True. Do you agree? True. True? Yes. Okay. True. True. All right. Now the high school. Number three. Number three. The high school is on the corner of Pine Street and First Street. The high school is on the corner of Pine Street and First Street. High school. It's false. Fire it's river. false because it's on the corner of Spice it's of Fort Pine Mr. Street and the second Fort street. Okay. The gray pine. Let's see. False. All right. Awesome. Now we go to the next one. Number four, the, the art gallery is in front of the stadium. In front of the stadium, the art gallery? Uh, is it bent? Mm. Number five, the mall is next to the supermarket. Yeah, true or false? False. For this one, the art gallery. In the front stadium. of the stadium. Next to me. It's true. Okay, so? True or false? Next to false. 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 Okay. False. Uh. false. Okay, let's listen it again. I'll have it. Number four. The art gallery is in front of the stadium. Aha, uh -huh, in front of the stadium. Oh, the Creo stadium. que lo toma así porque están. Arriba. Ajá, están, uh -huh, están yeah. así. Y si fuera next. Creo que lo tomarían así como, let me see. Como acá. horizontal. Uh -huh. Creería, según esta lógica, right? <laughs> Porque para mí sería next to, no sería in front of. Pero, okay. Lo que pasa es que no, ten, no tenemos un punto de referencia. Uh -huh. No es como dónde está uh -huh. Wally. Por, porque aquí, por ejemplo, estuviera un, una calle en medio. Ahí sí decimos in front of. For example, art gallery is a sports club. She is in front of. Pero stadium mm -hmm. art gallery, como no hay nada más, para mí es next to. Next to. Mm -hmm. Yes. So, all right. Or behind. Uh, 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 uh -huh. Podría ser behind también. All right. Let's listen to five. Number five. Number five. The mall is next to the supermarket. The mall is next to the supermarket. Yes. Next to. Mall. What? Mall. Number six. Mall and the gym supermarket. is on Gray Street. The gym is on uh, Gray Street. The gym. The gym. Gray Number seven. Is the cafe false. is near it's the pharmacy. Street. <laughs> okay. Let's go back again. Next okay. to the supermarket. Okay. Number six. Number six. The gym is on Gray Street. The gym? 
It's a gray street. True or It's false? False. 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 Awesome. Number seven. The, gene is in the Paris cafe street. is near the pharmacy. The cafe is near the pharmacy? Mm. True. Number eight. Oh, I... The park is east of the river. The park is east of the river. East of the river. Let me see. Hi. The park is east of the river. Of the river. Uh -huh. The park east. Y ahí tenemos los puntos. East. It's true. Uh -huh. Aquí están. So? True. True or false? Guys? True. Los demás que dicen true or false? True. 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 <laughs> All right. Good. Now, number eight. Number nine. Uh, nine. The pharmacy is on the corner of Sun Street and Third Street. Pharmacy. It's true. Sun Street. Sun Street and Third Number Street. Number 10. It's true. The sports club is behind the parking lot. Sorry. Moelo una vez más. Number 9. True, true. What happened? Say the pharmacy is on the corner of Sun Street. He is on the Street corner of Sun Street and, th and Third Street. The cafe is near the pharmacy. Let's see now. Number 8. The park is east of the river. Now number nine. Number nine. The pharmacy is on the corner of Sun Street and Third Street. Mm. Number ten. The sports club is behind the parking lot. Uh huh. So, the sports club is Isn't behind the parking lot. True or false? Guys? Yes. Mm -hmm. Let's try again. Number 10. The sports club is behind the parking lot. Hmm. The sports club is behind yes. the parking lot. Yes. False. True or false? It's false. So false? Let's check. It's false. Correct. Maseria in front of? Porque pasa una calle en frente. Uh -huh. yes. All right, good. De maneras, hasta no tener respuesta, no pueden ir al hospital. And now, let me check here. Hasta no saber a dónde, si la van a trasladar. Okay, now, let's go to this one. Okay. So now, guys, we have the imperative verbs. What are the imperative verbs? In this case are words used to express what? Action. To express action, right? Entonces, cuando decimos imperativos, hablamos de verbos que significan acción. For example, he opened okay. the window. window. Uh -huh. He opened the window. Una acción, right? Opened uh -huh. is the action. action. Okay. ¿Qué hizo action. quién? The subject. The subject. Uh -huh. Entonces utilizamos imperativos cuando, dice acá, cuando quien habla o que escribe quiere que, que alguien haga 
algo. Por eso se algo. llaman, un sinónimo de imperativos es command words. ¿ah? Comando. Y de manera, eh, ¿cómo podemos decir? <risa> Street like tenemos los bossy verbs, así como los, los verbos para mandar, right? Bossy verbs. So now, here we have the imperative verb. En esa open the window, ¿cuál es? ¿Cuál es el imperativo? Open. Open. Ah, open. Es open, right? Abrir. So, podemos hacer que estas oraciones suenen un poquito más polite right. o softer, agregando que. Please. El please. please. Justo please. antes de que. Antes de. Verbo. Yeah. verbo. Entonces iniciamos. Please open the open window. The window. Por favor, right? Y también las podemos utilizar los imperativos para dar qué? Direction. 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 Instruction. Direction. Que justamente es para lo que nos interesa en esta lección, right? Por ejemplo, turn right on 7 th Street. Is it turn right? Cruza la, a la derecha. A la derecha, right? Entonces ese turn es nuestro verbo imperativo. También lo utilizamos para pedir cosas, para dar consejos y para advertir a alguien. Para eso utilizamos los imperativos. Ahí se los voy a dejar para que lo puedan leer. So now, in this case, we have some imperatives here. And we have the ones, like for example, go straight. ¿Qué significa en direcciones? Go straight. Go straight. Eh, sigue mm. recto. Ajá. Sigue, sigue recto. recto. Si digo go past. Go past. Uh -huh. Pasa tal lugar. Uh -huh. Si digo turn left. Cruza la de, a la izquierda. Uh -huh. Turn izquierda. right. A la, de la derecha. A la derecha, uh -huh. right. So... Now, in this case, we have another one. Go up. Go up. Go up. Sube. Sube. Ah, o ve arriba. Ve arriba. arriba. O, o down. O down Abajo. the street. Ajá. Hablamos de subir o de bajar. Baja. El qué cosa? La? La calle. La calle. calle, right? Cuando hablamos de las cuestas, ahí decimos o la subimos, la bajamos, right? So go up or go down the street. Luego, walk down the street. Camina hacia abajo de la mm -hmm. calle. O camina por la calle o sería algo así como andate por esta calle, right? En Spanish. Y luego go on for two blocks. Que camine por dos cuadras, por ajá, dos bloques. Que camine dos cuadras, ajá. Y luego, take the first left. Take que the first que, left. Que tome la, la primer cruz a la derecha o izquierda. A la, ajá, a la izquierda o a la derecha. Izquierda o la derecha. Left or right, ajá. Entonces, estas frases, guys, si nosotros las leemos, estas frases tienen un subject. ¿Hay un subject ahí? No. No, right. No. Entonces, ¿qué significa esto? Que podemos utilizar estos verbos para commands o para o los verbos imperativos en general sin un personal okay. pronoun. Okay. Ajá. No necesitamos el personal pronoun para poder dar, por ejemplo, una dirección. Usted solo dice, turn left. Gira a la... Izquierda o derecha. Izquierda. Right? Entonces no necesita mencionar tú gira a la derecha, tú gira a la izquierda, <laughs> por ejemplo, right? Sería bien largo para dar instrucciones. So now we have here speaker A and a speaker B. So now let's practice. So speaker A is going to be Delia and a speaker B, Reina. Let's go. Good morning. Could you give me a direction to the nearest, nearest, how do you pronounce? Nearest? Nearest hotel. Good morning, sure. Well done, the street and to left. Thank you. No problem. All right, awesome. Now, Leonardo, speaker A, 
And speaker B, Carlos Armando. Let's go. Okay. Good morning. Could you give me direction to the nurse hotel? Okay. Good morning, sure. Well done. The trip and tour left. Thank you. No problem. Awesome. Jonathan, speaker A, speaker B, Maria. Good morning. Could you give me direction to the nearest hotel? Good morning, sure. Well done. The streets and turn left. Thank you. No problem. Awesome. Now, Luis Ernesto, speaker A, speaker B, Leslie. Good morning. Could you give me directions to the nearest hotel? Good morning. Sure. Walk down the street and turn left. Thank you. No problem. Awesome. Así que fuera de fácil, right? Okay. So now to finish, guys, we are going to draw a map. And in this case, we're going to choose a location for the places in the pictures below. So you have to write simple directions for your partner to find the places in your map. For example, here, usted dibuja, uh, I don't know, dos calles, we can say, right? Dos callecitas y ubicamos, por ejemplo. ¿Qué es esto? What is that? Uh -huh. Gas station? Uh, no. ATM. 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 This one? Gas station. Gas station. This one? Restaurant. Restaurant. Uh -huh. Hotel. 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 And, Hotel. and bank. And bank. bank. All right. Entonces, vamos a escribir así direcciones puntuales para llegar a cada uno de estos lugares, ¿ok? Así es que vamos a ubicar. Por ejemplo, usted aquí va a dibujar y le va a poner ATM. ATM. Y así. All right. Así que vamos a tener 15 minutes to finish. And let me send you the screenshot to the WhatsApp. And let's go to the break of rooms. I said 50. Mm -hmm. Hello, no me dejaba entrar. Hola, Leslie. Tienes sueño. Y pregúntenos. Ok, le digo. Okay. ¿Cuál es de ATM? ATM. Um, ATM is in front of the hotel. Ok. Where is um, the gas station? Next to restaurant, sería a la par del restaurante. O... Ok, pero tenemos que ubicar así en el mapa, ¿verdad? Sí. Where, is the, uh, where is the bank? Podría ser cruzando la calle. Esa... Across, ajá. O puede ser, lo podemos a la parte del ATM. Y ajá. podemos decir, is next to the ATM. Uh -huh. Uh -huh. Where is the hotel? El hotel.
Hello, team. ¿Cómo vamos? Ok, Luis, don't worry. All right, so it's just you two. Carlos and Jonathan, ¿cómo van? Okay. Y esto lo vamos a hacer individual. No, en teams, los dos. Ajá, deben ser uno solo. Oh. Estoy viendo la imagen. Ajá, pueden hacer nada más las dos calles y ya luego ubican dónde están las cosas, los, sorry, okay. los lugares. Uh -huh. Okay. No, eso puede ser el teléfono. Voy a dibujarlo. Ah, si no lo pueden hacer así en digital, solo lo hacen así en el cuaderno. Sí, puede hacer un cuaderno. Página. Ya, uh -huh. y solo mandan la foto para que se ubiquen dónde están las cosas, uh -huh. dónde están los lugares. Ok. What the... Yo porque Ahí está. Lo compartió. Yes. Le ponemos ahí nombre. Ah, sí, ahí está. ¿A dónde está en el chat? Ok. Sí, en el chat. En el chat de Zoom. En el chat de Zoom. Ay, ah. No lo vio, Adele. No, fíjense que no. Es que yo no soy buena para estas cosas. Espéreme, lo voy a guardar y se lo voy a mandar a WhatsApp. Va chévere, gracias. Bueno. Ya lo guardé. Bueno. A venir las magnolias, ya me fue de dónde está aquí. Eh, Magnolia ha venido, verdad? Sí. Lo podemos dejar A, B, O, M. Es sí, ¿verdad? A, B. Y... Acá y esa es como sí. calle principal. Ajá, pero pongámosle un nombre. Décima... La décima... Mm. Calle... Ponga la décima. Girasol es su street. Ajá. <risa> Algo no, así. No. Décima girasol es street. No, quizás solo girasoles. Como son todas las, todas las flores, ¿no? Magnolia, girasoles, rosas. <risa> sí, hay un sinfín de flores. Ya. Yeah. Así okay. es, girasol es street. Sí, Girasoles Street, Avenida Las Magnolias. Avenue Man, 
Magnolias Avenue. Sí. Izquierda y derecha. Aquí porque no se ve bien, no puedo ver. <risa> Medio se mira. <risa> en la calle principal, Carlos, puedes poner como una flechita para abajo. Y ahí poner um, la flechita que diga como left and right. Izquierda, derecha. Listo. Uh -huh. No lo estoy haciendo. Lo que no se ve. Pero. Va, entonces, pregúntenos, pues, este... Eh, Leonardo, ahora usted. Leo, pregúntenos. Um, what is the restaurant? Bye. The restaurant is... You go out for two blocks. The restaurant is in your in your la, right in your right. Sí, porque si estamos aquí entre el, el ATM y el hotel, al final caminamos dos cuadras, ¿verdad? Ajá. Pero, ajá. Vaya, ahora yo a María. María, okay. where, where is the Bien, bank? Mira. Yo me quedé en el me quedé en el en el restaurant. Ahora le pregunto, where is the bank? ¿Pero cómo fue la respuesta, Adelia? Vaya, este, dice, como nosotros estamos en, la, en al final, ¿verdad? Donde está el ATM y el hotel. Entonces yo le, yo le dije que, este, walk, no, go on, for, go on for two blocks. O sea, que camine derecho por dos bloques. Go Ajá. on two blocks. Ajá, en el cuadrito que la, que la teacher nos dio, ahí está. Ajá, your, uh, the restaurant is in your right. Ajá, está a tu derecha. Vaya. Ahora yo me quedé ahí en el restaurante. Y le pregunto entonces a, 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 a María. María, where is the ATM? No me había, ah, ese me había preguntado, no era hotel. Ya quiero molestar. <risa> no, hágalo usted. Le pongo el reto, dígale usted. No, es que, mire, eh, Leonardo, hoy que trabajé con Leonardo, Leonardo sabe mucho. Y en lo que se equivocó fue que se comió los dos yu. <risa> ya, ve, hay que explotarlos, right? Sería, María. Sería acro. No, Across. diga, vaya a ser el cuadrito que la, que la teacher nos dio, donde está go straight, go ajá. fast, to left, ajá. Entonces ahí sí. dice go, Sería. Dice, walk, ajá. Este, wall to left. No, sería go down, o sea, que, que, que camine. Ah. ¿Cuál es su punto de referencia ahorita? ¿Dónde es que está? Él, él no mandó el mapa. Ajá, no, pero Aquí ¿dónde está? está? Usted Ay, yo está me quedé ahorita en el restaurante. En el restaurante. Ah, yo me quedé okay. en el restaurante. Entonces, ¿ese sería el punto de ella? ¿El restaurante? Sí. sí. Ah, ok. Ajá. Y me está preguntando a dónde va. O sea, que 
¿A no. dónde está un cajero? El, ajá, el ATM. Ah. Okay. Ajá, okay. Pero usted suponga, uh -huh. María, que yo estoy cabalito en la esquina del restaurante. No uh -huh. estoy, eh, no estoy más adentro, sino que en, en la esquinita del restaurante. Ajá. Ajá. Pero es que quiero ver. Sí, izquierda es. Que así. Sí, no, porque ya... no me... ahí puede usar solo el go, puede decir go straight, go straight. Teacher, se puede decir go straight for one block. Yes. Mm -hmm. ah, el go straight sí. es vaya recto. Ajá. Ajá. El go straight, sí. vaya recto. Mm -hmm. Go straight. Eh. Mm -hmm. Vaya, quiero ver, for two block. Sería, no, one for block. two one block. Ajá, ajá. Um, across a street. Ajá. In front, in your. In your. Okay. In your right. En la, en la, a la derecha. Ajá. In front of the que. Enfrente de que. Hotel. Ajá. No, no, la, tu gas, ajá. pero tendría que cruzar. No, 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 pero es que está bien como dijo, go straight for two block. Mm -hmm. One block. ATM, one block. The ATM uh -huh. is in your right in front of the hotel. Ajá. Uh -huh. Yo siempre uh -huh. me pierdo todas las direcciones. <risa> Yo no sirvo para las direcciones ni para dar. <risa> pero Ay, se aprende. En Spanish soy pésimo dando direcciones y ahora <risa> no en inglés. Yo así decía y me tocó dar direcciones en Estados Unidos y nunca he ido. Y me tocaba darle direcciones a la gente para que llegara al hotel. Iban en el camino diciéndome, ahora voy en tal lugar, ¿dónde llego? Y yo, oh my God. Y yo así como que, ah, ahora metas de aquí en tal lugar. Y llegaban, así que, yes, you can. Sí se puede. Ok, voy a aprender. Ya, yeah. hay que empezar a leer los mapas. Sí, porque tenemos que mencionar la, las, las avenidas y las y la calle principal. No, no. no. Yo sí, contra el Z, contra el Z. Ok, lo guardamos, please, porque se nos acabó el tiempo. Ah, ok. okay. Guárdenlo para mañana. Mañana lo vamos no. a decir. Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Yes. Porque uh -huh. igual vamos a ver algo similar mañana. Hello, guys. Welcome back. So now, because of the time, solo un equipo pudo presentar. Así que quedamos pendientes con dos, all right? Quedamos pendientes con Jonathan y Carlos and Reina and Leslie, all right? So be ready for tomorrow. Tengan ya listo su, su, su mapa, okay? Para darnos las direcciones, all right? Good. So now, guys, do you have questions about today's topic? ¿Algo que les haya quedado duda? Or is it clear? Sobre las is directions? It clear all right in this case just don't forget okay para dar las direcciones estas son las palabras que podemos utilizar hay muchas más right pero estas son como las más básicas así es que para que lo tomen en cuenta los que todavía no han presentado tenemos go up go down go straight go past para que podamos dar esas direcciones okay good so now guys before we go Uh, solo recuerden que después de la asistencia hacemos lo de la plataforma ok, so stay here please and now los que no han terminado so now let's check here the attendance, so here we go Ada Concepción Romero no, Ada, Carlos Armando Carpio presente Débora Yamilet Campos Débora Telia Pastora González. Present teacher, ya mandé la tarea. All right, good. Good night. Uh, good night. Uh, Elmer Leonardo Sánchez. Present miss. Gloria Concepción Morales. 
Jason Ariel Martínez. Present, Miss. Jonathan Edwards Fuentes. Present, Miss. Luis Ernesto Guerrero. Ah, he had an emergency. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Recinos. Present, Miss. Nelson Isidoro Escobar. Paola Beatriz Ramírez. Reina Margarita Cortés. Present. Sorry, Miss. Present. Okay. Judith Yvette León. Leslie Elizabeth Cornejo. I'm here, Miss. And Roberto Antonio Realigueño. Presente. Awesome. So now let's go to the platform. Let's go, let's go. Vamos a la plataforma, guys. And here we go. So today we have session number 18, right? Ya solo nos quedan dos tareas más. So here we go. We have yes. Yes, me puede mandar el link, por favor. Ah, yeah, sure. Give me one sec. Ahorita se lo mando. Videoconferencia, no. Plataforma. Okay. There you go. Ahí está, en el Zoom chat. Ahí en el, en el de Zoom, sí. Okay, good. Yes. Yes. All right, so now let's check. Ay, me fui por otro lado. Okay. So now let's check here. All right, we have used the following verbs in order to make imperative sentences. So now we have the verbs clean, clean, help, call, close, and give. So in the clean. case of shoes, clean. Uh -huh. Clean. clean, clean your shoes. Solo que aquí no estoy segura si se escribe completo. Creería que solo la palabra. Vamos a intentar. Okay, today's her birthday. Y luego, her please. To, today, her day, her please. Give her, darle, por favor. Today's her birthday. Hoy es su cumpleaños. So, her so. please. Which one? Entonces, no, no. Help. Ayuda. <laughs> uh -huh. So, what is the verb? Oh. Si está cumpliendo años. Ajá. Uh -huh. okay. Y luego dice her. So. Call. Close. Uh -huh. Ah, call. Hay que call. llamarla, right? Para dar, decirle call. congratulations. So, we say call. Mm -hmm. Today's her birthday. Call her, please. Llámela, por favor. Then we have her, my phone number. Give. Which one? Give. Uh -huh. It's called, call. So call her, llámala. Mi número de teléfono. Not, it's give. Give. Ah, uh -huh. ¿qué sería en Spanish? Dame el número de teléfono. Dame el número de teléfono. Ajá. Ajá. Give her, dale a ella, right? Mi número de teléfono. My, my phone number. Ajá. Now this one. It's cold outside. It's cold outside. The window, please. The Close. window. Okay. No. Close the window, please. And the last one. Her. In the kitchen. Maybe Help. she's cooking, right? Okay. Help her in the kitchen. En la Navidad hay que ayudarla cuando cocina, right? Help her in the kitchen. Let's see. Ah, sí, solo era la palabra. All right, so hit on send. And like that. Okay, me avisan si ya. Ready? Yes, yes teacher. Ready? Awesome. So now, guys, uh, if you don't have questions left, solo quedan listos con lo de mañana, all right? And see you guys 
tomorrow. Thank okay, you, so teacher. Bye bye. Bye bye. See you, Hello. sweet dreams. Good night. Good night. Good night. See you, you. tomorrow. Bye bye. bye.